Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng uh, Webes at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na binigyan niya po tayo ng isa namang uh, oportunidad na makapag-share, uh, maka-meditate ng salita ng Panginoon sa umaga pong ito. At dito po sa Pilipinas, uh, holiday po ngayon, no? February 25. At uh, so walang trabaho at walang uh, klase yung uh, ating mga anak o ating mga guro na naggagawa ng online. So, uh, stay at home at uh, samahan niyo po ako sa ating Insight from His Word. At ito po ang inyong kaibigan, si Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. Our online morning devotion at nasa Psalms 94 na po tayo. Ang ating pong, uh, uh, title ng ating uh, meditation or ating devotion sa umaga pong ito ay Pray, Wait, or Act. Okay, good morning to Ma'am Jocelyn Magayon Diyan po sa Panabo City Magandang magandang umaga po sa ating lahat Pakinggan natin ang ating uh, uh, Temsong sa umagang ito no? Pakinggan muna natin ito Habang hinihintay natin Ang iba nating mga insiders sa umagang ito Okay Saglita. Mainit ang panahon. Yes, sunny, sunny morning. Lubalabas na si Haring Araw sa umagang ito. Pakinggan natin ang ating music sa umagang ito. I want Jesus more than anything this world can offer. Jesus in my life, more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know, Just to know He's leading in my life, is worth everything. Oh, 
Yes, magandang magandang umaga po sa ating lahat. At uh, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon no, sa umagang ito, sa ating pong mga viewers sa umaga pong ito. At uh, nandito na po ang ating mga insiders, si Brother Jose, ay so, si Brother uh, Bibot Coronel, Jesus Coronel Jr. dyan po sa Simirara Island. God bless you po sa inyong lahat. At ang aki pong uh, brother-in-law sa kay Jun Bayaksa na nasa Metro Manila po ngayon. Good morning, good morning sa iyo uh, Good morning sa iyo dyan, John. Na ingat-ingat ka dyan. And also to Brother Poblador. Dyan po sa Mangagoy, Fundamental Baptist Church. Good morning, good morning po sa inyong lahat dyan. At also to uh, Sister Rhoda Gatilogo dyan po sa Marikina. Uh, thank you, thank you so much naman sa inyo dyan, no? Ingat-ingat uh, kayo dyan At also sa kaya Brother Ben Bernardo Na papauwi pa po siya Galing sa kanyang trabaho Diyan naman sa Texas Sa USA Good morning and maybe good afternoon O good evening na po sa inyo dyan And also to uh, Marietta Koneshi Okay, sa kay Mameta Maayong buntag no? Asa ka karon Mameta hmm? uh, Praying that God uh, will bless you also No? So, ingat-ingat uh, po tayo sa ating uh, mga ginagawa sa araw-araw. So, uh, at sa ating mga kapatid, sa ating mga insiders na nakatune in na po ngayon, magandang umaga po sa inyo ngayon. Ha? Medyo mainit ngayon ng araw dito sa Davao City and praying po na tuloy-tuloy uh, na po ito no? hanggang sa weekend, hanggang sa sunod na uh, linggo naman so ngayon, walang pasok walang klase kasi nga holiday po nga dito sa sa Pilipinas it was been declared kumusta pong ating ano na, sa ating mga insiders kumusta pong ating audio wala po bang naga, walang sumasapa, walang mga uh, other audio na maririnig po kayo no? kasi I'm, I'm using Our, uh, actually, ginagamit ko rin po ito, no? No? itong uh, conference uh, microphone. Ito po yung ginagamit namin sa church. So, uh, hoping na okay po ito. No? Wala ba kayong marinig? Kindly uh, uh, tell me nga kung uh, wala bang uh, pumapasok na uh, ibang music. No? So, uh, muli, hintayin natin ang ating mga ka-insiders sa umagang ito at praying po na Uh, sasamahan niyo po ako. Uh, ang ating pong uh, uh, devotion ngayon ay na nasa Psalms 94 po tayo. At ang title po ng ating uh, devotion sa umagang ito is Pray, Wait, or Act. Ayun. So uh pagtuunan natin ng pansin ngayon. So mga kaibigan sa ating mga OFW, saan man kayong sulok ng mundo, greetings po na galing naman po dito sa Davao no sa Northside Baptist Church. At ito po yung kayong kaibigan, Pastor Ray Sarsuela ng Davao City. No, actually, I came from uh, Negros Occidental at uh, dito, dito lang po nagtatrabaho sa sa Davao kasama po ang uh, aking pamilya. Okay. So, uh, mga greetings po. May mga, I would like to greet my uh, friend, no? si Pastor Alcueno sa kanyang happy birthday po ngayon. At uh, ay salamat no salamat kay Brother Ben at uh, si uh, si Sir Roda na nagsabi na maganda do yung ano na ah, oh, I mean okay po yung uh, audio natin. Kasi as of now uh, nakikinig ako ng uh, isang uh, speaker para marinig ko yung boses. Kasi noon kung ginagamit ko po yung ano na yung skin tone na na microphone wala po akong ano na wala po akong uh, uh, monitor. Kasi nga nagfi-feedback. So, pero using this uh, microphone, ang maganda kasi ng microphone na ito na kung ano lang po yung sa harapan mo na na audio o na na sounds, yan lang pong ipi-pick up niya. Wala siyang ma-pick up doon sa likod, dito sa giliran. So, ang dito lang talaga, no? Kaso lang minsan kasi parang uh, na ano ako na mayroong sa, sa harapan ko mayroong nakatago, no? I mean, mayroong naka nakabalandra na ano na na something no hindi naman kasi ito re, hindi naman kasi ito uh, 
radio station na may mga microphone dito sa gilid, no? O dito sa harapan. Pero maganda lang ito talang microphone na ito kasi directional siya. So, kano lang po yung ma, ma, mahagip in front sa kanya at ganito kalapit, yan lang po ang kanyang makikita. I mean, kanyang uh, ma-pick up. And also to Sister Sally Edem, dyan naman po sa Ontario, Canada, good morning po sa inyong lahat dyan. Okay. So, uh, pakinggan muna natin ang ating uh, awitin sa umagang ito. Para kong na-prepare dito ng mga awit. At uh, actually, ang iba nito po ay uh, uh, narinig na rin natin. No? Pero uh, gusto ko pong ulitin sa inyo sa ang title po ng ating uh, awitin sa, sa umagang ito is uh, um, Amazing Grace Midley. Okay, no? pakinggan natin itong Amazing Grace Midley. Huli po, good morning sa inyong mga lahat. Morning naman po sa kay Josephine Monteclaro dyan po sa UAA. Kumusta ka dyan, Jo? Ingat-ingat ka dyan. And also to Family Notarte, dyan naman po sa Bindoy Negros Oriental. Good morning, mayong buntag sa inyo dala. God bless you po. Grace. 
Yes, good morning naman kayo sa Imodra Lems. Kumusta? Dara sa Iloilo. Ha? God bless you. Ha? May nga agagid ka. Salamat sa imong nga pag-upod sa Amundri. God bless you. God bless you. Upod sa imong pamilya dira sa Iloilo. Sa Iloilo. What a message of the song, kapati, di ba? Amazing grace. You know what? Without His grace, without His mercy, na binibigay niya po sa atin sa araw-araw. Iwan ko lang po kung ano kaya ang mangyayari sa atin. No, without His grace, God's grace is sufficient. His grace is enough. Good morning also to the Induyon family dyan po sa Lingig, uh, sa Surigao del Sur. Sir, good morning. And also to all uh, our viewers there, our insiders dyan po sa Lingig, no? sa Induyon family. Uh, EDSA Revolution pala ngayon, no? <laughs> uh, minsan makalimutan kasi natin yan, no? So, EDSA Revolution anniversary po. Uh, February 25. Okay, thank you, uh, Sir Julius, for... Uh, Uh, that and for no pero alam ko po na holiday pero hindi ko po alam kung ano ang uh, nakalimutan ko po kung ano bakit holiday okay so to indo yon family good morning good morning po and also to uh, the family of pastor tabamo diyan naman po sa kapalong no? at uh, kahapon ay nagcelebrate sila ng birthday ng kaniyang uh, anak no nagsas ang kaniyang pangalawang anak So uh, happy happy birthday sa kay Casey. So uh, before po tayo magpapatuloy, magpe-pray muna po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Nabinigyan mo kami Panginoon ng isang oportunidad naman muli na makapag-study, makag-meditate sa yung uh, salita. Panginoon, salamat sa magandang panahon na binigay mo po. Lumabas na po si Maharing Araw. And I pray, Lord, na ang bawat isa po ay nakasigurado ng aming uh, salvation, ang aming relationship sa iyo, Panginoon. I pray, Lord, for your uh, provision sa amin sa bawat isa at ang bawat pamilya po, bawat individual na nakikinig po sa aming insight from His Word, Lord, Pagpalain mo po ang bawat isa. Nagpapasalamat din ako, Panginoon, sa oportunidad na binibigay mo sa amin sa araw-araw. In spite, Panginoon, sa aming mga kahinaan, at, pero alam po namin, Panginoon, na dyan ikaw, tutulungan mo po kami. At salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok sa buhay. Din po na test ang aming panampalataya sa iyo. Lord, I pray for each family. I pray, Lord, for Magayon Family, Panginoon, dyan po sa Panabo City sa Dabo del Norte. I continue to, continue to pray for them, Lord. 
good health for them, financial needs sa uh, araw-araw sa kanilang uh, pamilya. Ma'am um, Josie, sa kanyang uh, uh, desire, Panginoon. Praying for her, Lord. Strength for her. Kanyang mga anak. I pray also, Lord, for the Notarte family doon po sa Negros Oriental. With Brother Ferdinand and in Grace, other children, at mga kapatiran din po Panginoon doon. I also praying, Lord, for uh, Rhoda Gatilogo Velasco, Panginoon, doon po sa Marikina City. Continue to bless her, Lord, and her family, mga needs nila, Panginoon. Touch her heart. Touch her body, Panginoon. Pagalingin mo po siya. I also praying, Lord, for uh, Sister Sally Eden, doon po sa Ontario, Canada. Continue to sustain him, Lord, sa kanyang trabaho, kanyang uh, pamilya din, Panginoon. Wisdom na kailangan sa araw-araw at i-provide mo po ang kanilang pangailangan. And whatever her heart desire, Panginoon, I know it could glorify your name. I also praying, Lord, for uh, Induyon family doon po sa lingig. I pray for uh, Sir Julius sa kanyang araw-araw na mga ginampanan na trabaho sa uh, local government po ng lingig. Ingatan mo siya, Panginoon. As you drive the motor, uh, nakipaghalubilo sa mga tao, Panginoon. Lord, I pray for him. I pray also, Lord, for uh, Ma'am Jinke. I know, Lord, saka, alam mo, Lord, ang kanyang, uh, ang kanyang uh, katawan. May mga mintinan siya, Panginoon. Oh, I pray, Lord, ingatan mo siya. Si Jen na nasa butuan din, Panginoon, I pray for her. Bless her, Lord. And the rest sa kanyang mga anak na uh, praying na makapasok na po, Panginoon, ng trabaho bilang isang seaman. Lord, make a way. We pray, Lord, for that. I also pray for Brother Ben Bernardo doon po sa Texas, sa USA. I pray, Lord, for uh, sip keeping every time sa kanyang trabaho, Lord. pag niya, he's now uh, going home. Ingatan mo siya, Lord. I pray, Lord, for wisdom. I pray, Lord, for strength sa kanyang trabaho. And then with his family, Panginoon, his wife, ang kanyang mga anak, I pray, Lord, that you, you should continue to sustain him, Lord. I pray also, Lord, for Brother Poblador, doon din po sa mga goy, piniprihan din po namin sila. Continue to sustain din, Lord, sa inyong grasya nga igahatag din mo sa ilaginong. I pray, Lord, for Northside people. I pray, Lord, that you should be with them, faithfulness sa kanilang uh, uh, panampalataya sa iyo at ang kanilang pagsamba sa iyo, Panginoon. I pray also, Lord, for my family, my wife. Salamat makapagpahinga ngayon kasi walang klase. I pray also, Lord, for my kids. I pray for Jem and uh, Mats and uh, kanilang uh, pamilya, Panginoon. Dalawang anak nila, Panginoon. So, people, saka si Nice. Thank you, Lord, for our apo. Thank you, Lord, for your goodness to us in spite of our sinfulness. I pray, Lord, for the, their desire na makakuha sila ng kanilang uh, sariling bahay, Panginoon. Lord, ihatid mo ang kanilang mga paa sa tamang tao, sa tamang uh, location, at i-provide mo, Lord, ang kanilang mga pangailangan. Ang trabaho din ni Mats, gawin sa kanyang mga project, at si Jem sa kanyang home base na trabaho. Oh, Lord, be merciful to our children. Si Casey, na sana, Lord, gumalaw na po ang kanyang paper doon po sa opisina ni Congressman na uh, uh, Paulo Duterte, Panginoon para ma makastart na sa kanyang trabaho bilang isang teacher sa deep end. Lord, bless her. Patience for her. Ang si uh, adding din Panginoon, si Karen, na uh, ang sa kanyang online class sa DMSF, Panginoon. As a first year uh, medical student, provide ang mga pangailangan, Lord. I pray also, Lord, for family uh, ni uh, Sister Roslyn Bagi, Panginoon, sa magsaysay, continue to bless her, Lord. Kanyang trabaho sa araw-araw, more clients, Panginoon, ingatan mo rin po siya, kanyang, uh, kanyang, kanyang mga anak, kanyang asawa, Panginoon, at most ang kanyang relationship sa iyo. So pray, Lord, for Brother Victor uh, uh, Aurelio and his family doon po sa Cornerstone Baptist Church sa uh, Hagum City, Panginoon, sa Dabo del Norte. Bless them, Lord. Brother Nelson Rafols din po sa Tagum. May uh, ihada si uh, Bibing Berdos, Panginoon. 
hoping that she could move on with her uh, daughter si DM sa pagkuha uh, mo Panginoon sa kay Dawn. But I know Lord that you have purposes in life why it's happened. So I pray Lord for mga pastors bless him Lord. Bless all of us. Mga needs namin Panginoon i-provide mo Panginoon. Pray also Lord for my maninoy Felix Oxenia Jr. doon po sa Kalaka Malapit ang kanyang uh, matapos ang kontrata, Panginoon. Ano man ang mga plano mo sa kanyang buhay. Lord, uh, give him uh, wisdom sa mga decision with his family. May maninay din, Panginoon. Ay pero so, Lord, sa mga may mga sakit, Panginoon, or mayroong mga maintenance, I pray, Lord, for them. Victor C., Pastor uh, Notarte, Pastor Garubilio, Ang uh, anak ni uh, Pastor Alon Sagay doon po sa Negros. We pray Lord for uh, pastors sa Negros, Panginoon. Mutual, peaceful, and uh, peaceful relationship, Panginoon. Harmonious. Ang aming mga Bible school, ang Bible Sanay. Pastor Dave Sira Josep as the new president. Faculty and staff, Panginoon, ingatan mo sila. I-provide mo mga needs. And Down Baptist Bible Institute, Reverend uh, Rector Kadaiday, faculty and staff and student, Lord, through online. Bukidnon na uh, Fundamental Baptist Seminary sa Nasuli, Malaybalay, sa Bukidnon, Panginoon. Ang Debs, piniprihan din po namin dito sa Tagum City. And there's a leadership ni Pastor Ulan Ulan. Pray, Lord, for this coming uh, Sunday, ang uh, kasal ng uh, anak nila ni uh, uh, Brother Roni and Ate Rhoda Cabuena, si uh, Roni uh, Si Eric at saka si Dona, I pray Lord for uh, preparation, mga preparation nila, Panginoon. At most, ang kanilang life after the wedding. Lord, have mercy. Our government, we're so praying for our government, Panginoon. Give wisdom sa kanila. I pray also pray Lord for Rose Emmett doon po sa Valencia, sa mga pagsubok na experience nila, Panginoon. Lord, I know that Nakikita mo ang kanilang situation, Lord. So, Lord, bless them. Continue to sustain them, Lord, sa araw-araw. I pray also, Lord, for Sharon Gabion doon po sa Nevada. Continue to sustain her, Lord, sa kanyang trabaho. Hoping ang kanyang uh, nam sa kanyang uh, thumb, uh, okay na Panginoon. Brother Tutong Delcano, ang kanyang trabaho bilang isang siman, Panginoon. Wherever he is now, Lord, take good care of, her, take good care of him. Kanyang pamilya doon po sa Kirayan. Kanyang, ana, ang kanyang kapatid na mayroong cancer, Panginoon. Lord, ginatugyan, ginamon nila sa sayo mo. I also praying, Lord, for uh, uh, Pastor Elmer Ponce doon po sa LA din. Kanilang uh, ministry. Kanyang pamilya, Panginoon. I also praying, Lord, for our OFW. Continue to be with them. Malayo sa kanilang pamilya. Give them strength, Lord, as they do their activities or they do their work. Pray also for Josephine Monteclaro, Panginoon, doon po sa UAA. Bless her, Lord. I pray also, Lord, for uh, Sister Zeni Segundo, doon po sa Macau. Bless her, Lord. I pray also, Lord, for uh, Ma, si Margie Kalinawan, doon po sa Hong Kong naman, si Irene Layos, and all sa mga OFW namin doon sa Hong Kong, sa Singapore, missionaries namin, Panginoon, doon sa Thailand, mga OFW namin sa Thailand, sa ni Pranky, sa ni Pastor uh, the Burbor, Pastor uh, Iskandar and member ng churches. Oh Lord, be with them. Ingatan mo sila, Panginoon. Sustaining grace for them. Lord, I pray that your grace is enough. Yes, as what you have heard sa, sa awiting kanina. And you amaze us sa mga nangyayari, Panginoon. Lord, forgive us from our sins. And thank you, Lord, for the gift of salvation. Lord, have mercy on us. I know that you're always with us, Lord. You listen to our prayers. And you answer our prayers, Lord. And we continue to wait for those requests. Wala, pag, wala mo pa ron, pal, pa, hindi mo pa Panginoon na nasagot. We pray Lord, for our friends. We pastors, Lord, take good care of us. Sustain us, Lord. Uphold us, Lord. Lord, be merciful to us. Be merciful to us. 
Provide our needs daily, day by day, Panginoon, sa aming mga due date. Lord, we love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Okay, uh, Brother Ben, no, Jess, uh, oh, may sakit siya. Three kinds of vaccine yesterday, ah. Huh? Wow, pang tatlong dose na yan ng, ano na, ng vaccine na uh, Brother Ben. And also to Pastor Christian Mahinay de Borbor. Yes, uh, good morning dyan po sa mga member natin sa BICF. Dyan sa Lat Prao, no sa Bangkok. Good morning. And also to my... Uh, uh, to your uh, baby no at mga kapatiran po natin diyan no si Kalari Kuya Bien sila ni uh, Pranky sila ni Mark no sila ni Jurem and both mga pamilya nila no so thank you ang ating mga ano diyan no mga ating mga singles din no okay uh, and also diyan po sa The Ark Bangkok okay sa kalani Pastor uh, Iskanlar at ang ating mga kapatid po diyan no so uh, god bless you po sa inyo diyan sa Thailand no hoping na makabalik naman tayo diyan no uh, kailan tayo ito makabalik dyan <laughs> but praying na makabalik po tayo dyan so uh, pakinggan muna natin muli meron akong muli isang awit naman po dito at uh, pakinggan natin itong awit na ito to rescue a sinner like me Pastor Florence Sumatra, mayong buntag na sa'yo mo paso sa mga alkal, Carmen naman. Isa sa mga paborito ni mo ni Pastor Gapog Ipawit. Pastor Flores, uh, patugtog na nako ang Your Grace Still Amaze Me. Napatugtog na nako, Pastor. Kaniya.
Engineer uh, Lidon Jasper Samoranos. May buntag dala sa imo engineer. Good morning, good morning din sa imo dala sa nabunturan. Wow, what a beautiful music, no? To rescue a sinner like me. God came into this world to save us from the wrath of sin. Because we all know that we cannot be in heaven, we cannot be in the situation that we can be accepted sa Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon niya, no? So, uh, hoping and praying, no? To Brother Ben, no? Uh, hindi pala COVID vaccine ang uh, na-inject sa kanya, but uh, anthrax, typhoid, at uh, shingles. Okay, no? So, uh, relax, relax ka lang dyan na Brother Ben. At uh, maraming mga vaccine dyan sa US kasi, no? Uwan ko lang sa amin dito sa Pilipinas, kailan pa darating yung sa COVID naman. But sabi naman po nila... Uh, parating na rin po daw no? so at least dito sa Davao region naman medyo uh, bumababa naman po yung mga affected sa sa COVID no? at marami din mga naka, mga recovery no? so uh, pero ingat-ingat pa rin sa umagang ito so sa ating pong habilitation sa umagang ito sa Psalms 94 po tayo na dito na po tayo sa huling yugto ng ating uh, Devotion sa umagang ito. Pray, pray, wait, or act. Sabi po ng verse 16, basahin ko po sa inyo, Who will protect me from the wicked? Who will stand up for me against evildoers? Unless the Lord had helped me, I would soon have settled in the silence of the grave. I cried out, I'm sleeping, but your unfailing love, O Lord, supported me. Okay. So, makikita po natin dyan na the, the, that is what got us. So, sabi dito sa, sa King James Version, Who will rise up for me against the evildoers? Who will stand up for me against the workers of iniquity? So I wonder what kind of an answer we would give to this question. Kung ikaw kaya ang tatanungin nito, ano kaya ang sagot mo, kapatid? Diba? Who will rise up for me against the evildoers? Who will stand up for me against the workers of iniquity? You know what? There are times when we only pray about a problem. Diba? There are times when we wait and there are times when God says, not now. Diba? We pray sa Panginoon sa mga problema na may eksperensyahan natin and then at mayroon ding panahon na pinapaghintay tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, di mo na ngayon. But sabi niya, I'll take care of it Later. Huwag ka munang magmamadali kasi tayo mga tayo mga tao kasi tayo mga mga likha ng Diyos palagi pag pag mayroong mga hinihingi, mayroong mga request, gusto natin may ibigay kaagad, di ba? But the Lord Sabi ko nga pala, palagi he's not bound to our timetable. 
So there are times when, when we must act. So as when Moses has to stand up and lead the people out of Egypt, or when David had to perform the judgment of God, there are times when we, when we, we, when we who are the light of the world must stand up and shine. When we, when we who are the salt of the earth must apply the salt to the decay in the world today. So tingnan mo ang, ang dalawang, ano na, dalawang praise dito, no? There are, sabi po dito, basahin ko muli, there are times when we who are light of the world na tayong mga mga liwanag ng mundo we should stand up and shine at kung tayo naman ang mga ang mga asin ng mundong ito dapat i-apply natin yon sa mga sa mga decay no? para hindi sila ma masisira you know what how easy it is to be a spectator and say well I pray about it good di ba Ganun naman palagi, di ba? Pag, mag, pag mayroon kang, uh, mayroon kang sasabihin o mayroon kang mga request sa ating kapwa panampalataya, minsan na marinig po natin, sige, I, I, I'll consider that and I will pray for you. I will pray for that. Di ba? It's good. And also to Mary Grace Salye Serrano, good morning sa Imodera Grace sa Kabiti naman. So, we 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 have we have that kind of answer na marinig po natin. But you know what God says, who's going to stand up for me against the workers of iniquity? Sino daw ang sasama sa Panginoon? Para kalabanin natin yung mga masasamang mga tao, masasamang mga uh, espiritu. So the answer, those who know that God is their help Yan po ang tasagot doon. So when the psalmist is asking who shall rise up for me against the evil doers and who will stand up for me against the workers of iniquity, ang sagot po ng psalmist is what? Those who know that God is their help. Ang ibig sabihin noon, kapatid, na hindi tayo lumalaban na hindi natin kasama ang Diyos. Or ang Diyos mis mismo ang lumalaban sa atin. Kasi wala tayong magawa pag tayo eh. We're helpless. Diba? So ang sabi nga ng, ng verse 17, Unless the Lord had been my help, my soul would soon have settled in silence. See? Nakita mo yan ang, 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 ang formula of winning. So the psalmist is telling us, we could not win the battle if the Lord is not with us. So, unless the Lord will be my help, will be my refuge of my soul. Wala po mangyayari na panalo. Walang kapayapaan na ma-receive po natin pag hindi natin kasama ang Panginoon. But sabi po ng verse 22, But the Lord has been my defense, sabi ng psalmist, and my God the rock of my refuge. Diba? So when God is our help, when you have the strength of God that comes from His Word, you can stand up against the sin in this world. Yan. So we need all those. Kailangan talaga natin ang Panginoon sa buhay natin. Because He is our help. He is our strength sa araw-araw, kapatid. We could not win the battle against this this uh, this uh, this powerful also na mga kalaban natin we could not stand against them if god is not with us so those who are separated from sin are also called to action sabi ng verse 20 shall the throne of iniquity which devises evil by law have fellowship with you din ang tanong we have always laws today that provide defense from a lot of sin. Marami po ang mga, ang mga law regarding those. Yet those who are separated from sin must stand up with what? With God against iniquity. 
those who believe that He will give us the ultimate victory. If naniwala ka kapatid, kaibigan, na kung kakampi mo ang Diyos, ay panalo ka sa laban, then, join Him. Reconciled with Him. Be connected sa Panginoon. Because we believe that without Him, we could not win the battle. We could, there, there will be no success in life if we separate ourselves sa Panginoon. Diba minsan, al alam naman po natin yan eh. No? Especially tayong mga anak ng Diyos, tayong mga mayroong panampalataya sa Diyos, alam po natin na kung mag-disconnect tayo sa Panginoon, pag i-reject natin ang Panginoon sa buhay natin, mangimiserable po ang buhay natin. Because we could not win the battle. We could not win the fight without the Lord. So the psalmist is telling us who could stand against the workers of iniquity. Who, who could stand, who could rise up for me against the evildoers. So ang sagot natin kanina dyan is to be with the Lord. Sasama tayo sa Panginoon. Diba? Those who believe that He will give us the ultimate victory. We may lose a few battles, but thank God we're going to win the war. So makita po natin, ano ba ang mga, ano ba ang battle na sinasagupa mo ngayon sa buhay? Sakit? No? Mga diseases noon? Itong crisis na ito ng pandemic na ito? Yan pong ating mga battle. The war that you are fighting now. But you know what? Pag ikaw ang lalaban yan, talagang mapapagod ka. At the moment na mapagod ka, many things will happen. Maybe you will depart from the Lord. Maybe you will run from the Lord. And maybe you will ask the Lord to kill you. Or maybe some, ang iba po, commit ng suicide. Because they were tired. Ito po ang mga battles na ating sinasalubong. So kung hindi po natin alam at hindi natin nabasa itong Psalms na ito, ano kaya ang mangyayari sa buhay natin, kapatid? So we should pray, wait, or act. Di ba? Those who are separated from sin are called to action, sabi po dito. So those who believe that God could help us to win the battle, do not depart your life sa Panginoon. Christians are never to become complacent about evildoers. Wag po tayong ano na, na complacent lang tayo, na kayang-kaya natin yan sila. Because they themselves are powerful too. We deal with them by praying. Waiting and acting. God wants you to be an influencer or an influence for Him. Ang tanong po sa umagang ito, ang buhay ba natin ay maka-influence ng another na buhay? Ang ating bang buhay nanging example sa iba? Are we a good witness? So we should be an active witness where He has placed us. Sa ka ba nilagay ng Panginoon ngayon? Sa trabaho? Sa hospital? Sa gobyerno? Sa, sa private sector? Ang tanong, how do you influence others for the Lord? So we should ask for His dealing or His leading in knowing when to pray, when to wait, or take, an, take a stand. Kasi makikita po natin yan. No? Alam ko po, you know what, I've been telling you this, I've, I've been sharing into this, me, myself, I'm also struggling. Kasi ang bawat isa sa atin, hindi natin makayang itong laban na ito. Good morning to Sister Zini Segundo dyan po sa Macau. How are you, Sister? So, isang bagay po na pinapaalam, pinapahiwating sa atin ng Samist. Ang kaniyang tanong, who will rise up for me against the evil doers? Who will stand up for me against the workers of iniquity? Ano sabi ko pangina? How wonder what kind of answer we would give to these questions? 
Sabi ko nga kanina, ano, kung ikaw ang tatanungin sa mga tanong ito, ano bang isasagot mo? Huh? Because there are, there are times na mag, pag mag-pray po tayo, we only pray for our problems. And every time na makikita po natin yan, and all we know, ng Panginoon po, ay siya po ang ating mapupuntahan. Because He is our refuge. He is our defense. He is our rock. If you don't believe what I'm saying, that is not my problem, friends. It is not my problem, kapatid. Problema mo na po yun. I'm just sharing this devotion. I'm sharing this word of God. Not because I am perfect. Not because I am better than you. No. All of us is depending and He is our defense. So kung ano man ngayon ang inaharap mo na mga na mga battle sa buhay, you should pray and wait. And you should wait for the go command ng ating commander na sasabihin niya, we should do the action. We should stand what the truth is all about. Diba? And good morning also to Pastor uh, Joshua Azuela, dyan po sa DMI, dyan sa Bangkal. Azuela family, good morning sa inyo dara. May langka pa da. <laughs> so praying and hoping that we will listen. Open your hearts sa Panginoon, kapatid. Huwag mong babayaan na matatalo po tayo ng kalaban. This is not our fight because we are helpless. Our strength is so limited. So we should connect to the person, to the God whose power is so unlimited at walang bakas na pagkakatalo. Di ba? So who will rise up for me against the evil doers? Who will stand up for me against the workers of iniquity? We could stand if God is with us. So let us join our heart. Battles against financial, battles against sickness, battles against relationship. Sa trabaho natin, marami tayong mga battles na inaharap sa buhay. But tayo pong mga anak ng Diyos, hindi po tayo nagpapanik because He gave us the promise that He will never leave us nor forsake us. Hallelujah. So sana sa umagang ito, mayroon po tayong mga insight na nakukuha sa umagang ito. No? And praying that God will continue to manifest sa mga buhay po natin. At sana po, huwag natin kaligtaan. Huwag natin kaligtaan. At huwag natin kalimutan na ang Diyos ay hindi po nagkulang sa atin. Kapatid, sa umagang ito, Why not give your life sa Panginoon? Why not accept Him as your Lord and Savior? To be your Savior, to be your Master. He should be your Shepherd. He should be your Savior. Put Him first in your life. And then you could see the result if you will do that by His grace. So sana po sa umagang ito, salamatan natin ng salita ng Panginoon. At muli po bukas, samasama tayo muli sa ating program Insight from His Word, sa ating mga insiders sa umagang ito. God bless you po sa inyong lahat. God loves you. And always to share this uh, video. At uh, sana po, if answers aren't enough, there is Jesus. Goodbye po. Sisiyo, kita-kita tayo bukas. You have faced the mountains of desperation But this
As a shadow you cannot overcome Just when you thought you had it all together You knew every verse to get you through But this time all the sorrow broke more than just your heart Your pain is slowly easing, you can find a great Answers are 